powerbanki rozruchowe. Ja też przetestuję ich rzeczywistą pojemność. Odepnę akumulator. Tutaj ze starej skarpetki zrobiłem izolację. Widzicie, jest 16 V na tym. O, aż zaiskrzyło. Na ile razy starczy nam rozruch takiego czegoś? To jest funkcja matematyczna. Prąd razy napięcie. Okej, okay, tu mam takie zestawienie. Cześć, witajcie. Przyszła do mnie taka paczuszka z Chin. Ja już wiem, co jest w środku. Tutaj leżą ładowarki lidowe, nad którymi aktualnie pracuję. Także nie wiem, który film prędzej się pojawi, czy ten, czy o tych ładowarkach. No ale pomyślałem, że sobie otworzymy razem. Ja oczywiście wiem, co jest w środku. Pierwsza rzecz. To są powerbanki rozruchowe. Ten ma 8000 mAh i ma 400 amperów do w piku do 800 amperów. I tu jest mocniejsza wersja 1000 amperowa. Tak to wygląda, a szczegóły będziemy sobie powoli testować po kolei. Jak wygląda sam powerbank? Jest kabelek, nawet nie najgorszej takiej jakości, że tak powiem, na dotyk. Tu jeszcze jakieś tam papiery, instrukcja. Naklejki, cała instrukcja wygląda tak. Tu jest karta gwarancyjna. Tu jest drugi, ten Pro. Długość przewodu 1 metr. Ten jest USB-C. O, fajnie. To jest USB-C, a tu był micro USB. No i on już wygląda inaczej. Jeszcze sobie zobaczymy, co się dzieje po podłączeniu tego do ładowarki. Ok. Ten ma wskaźnik naładowania. I podłączymy sobie tego mniejszego. Ok, ten pokazuje na diodach. Ja je muszę naładować, a testować będziemy później. Już jest kolejny dzień. Na noc zostawiłem, naładowałem do 100% ten powerbank. Zostawiłem go na takim sztucznym elektronicznym obciążeniu. I jeszcze taki mierniczek nam zmierzył. W okolicy około 20 stopni Celsjusza. Udało mu się uzyskać 7385 mAh, czyli nawet więcej niż tutaj, bo tu było 7000, a tu jest tyle. Oczywiście jest też błąd pomiarowy, to nie jest metrologiczne urządzenie, tylko taki mój test osobisty. I jeszcze zobaczymy, ile nam zapamiętał ten oto. On ma w sobie pamięć, ten tester. Porównamy wskazania jednego i drugiego. Ten miernik tak to zarejestrował. 7000 mAh przez 7 godzin 20 minut. Także nie wiem, któremu urządzeniu bardziej wierzyć. Aczkolwiek to, co jest na pudełku, w obydwu przypadkach pokrywa się. Teraz trzeba będzie tego małego przetestować, a ja jeszcze Wam dokładnie pokażę, jak ta maszynka jest zbudowana, jak to działa, o co tu chodzi. Tu może trochę więcej o tym urządzeniu. Tu jest ogólnie wentylator z radiatorem. Tu jest tranzystor, który wyładowuje zadanym prądem, który sobie tu stał na wyświetlaczu. I tu były takie kostki, które ja wywaliłem. Tu była kostka Power Plus, Power Minus, więc ja dałem takie kostki XT60, żeby móc mieć wymienne wkłady. Tu mam do badania ogni flitowojonowych, tu zrobiłem właśnie takie USB. I tu jest czujnik pomiarowy, żeby napięcie szło po innych przewodach niż idzie prąd. I tu też napięcie nie idzie z data line'ów, tylko one są ze sobą połączone tutaj. Tu są data line'y, a tu po prostu te przewody są do plusa i do minusa. No i tu na no, tak zmierzyło. Temperatura też jest bardzo ważna. Dla porównania jeszcze w szereg dałem ten mierniczek. Czy możemy tu coś innego niż amperogodziny? Czy możemy jakieś watogodziny? O, watogodzin. 36, 31 watogodzin. I najniższe napięcie jakie było to było 4,9 V. Dobrze. Ja sobie to zapiszę, żeby mieć to potem do porównania. Podłączamy. Tutaj jest wyzerowane. Tu wychodzę. Następnie, żeby do 2 V jednym amperem rozładowywał. Klikam run. Error, nie ma napięcia.
No i idzie. I tutaj nam się wyświetla ile amperogodzin, watogodzin, jakie jest aktualne napięcie. 4,97, ten widzi 5,03. Ten widzi 1 amper, ten widzi 0,96 ampera. Ja tu zostawiam na około 5 godzin. No i co? Widzimy się później. Jeszcze temperatura. Ok, testowanie tego się skończyło. Dalej jesteśmy na okolicy 20 stopni. 5393, czyli więcej niż nawet zadeklarowane tutaj. Jeszcze zobaczymy, ile tutaj nam pokaże nasz testerek USB. 5119, 520 tyle watogodzin i najniższe napięcie takie. Także ja to sobie spiszę na karteczkę i testujemy dalej. Dzisiaj porównamy sobie dwa powerbanki rozruchowe. Tu jest Basus jakiś tam Pro. Deklaracja jest, że ma 1000 amperów prądu rozruchowego. Tu jest 100, a możecie nie widzieć na telefonie tego. Tutaj też jak go kliknę, to takie cztery diody się świecą. Ten jest trochę słabszy. Do nich są takie właśnie, można podłączyć. Ten jest USB-C. Tu mamy port usb -ka. O, może być wejściem, wyjściem. Zaraz sobie te wszystkie jakby funkcje pokryjemy. To jest micro USB. Ten ma cęgi troszeczkę inne, bo one mają taki guzik, którym możemy wymusić start ręcznie. Te nie mają, więc no, to jest trochę minus. No, jeszcze sobie tutaj zobaczymy, co producent deklaruje. Najpierw sobie zobaczymy ten słabszy z micro USB. 4900 mAh. Tu jest fajnie po właśnie to przeliczone, bo jest 8000 mAh na 3,7 V, a mAh zależą od napięcia, więc na 5 V, jak się to przeliczy, to właśnie pewnie wychodzi tyle, że możemy naładować sobie telefonu, tyle jesteśmy w stanie wyjąć. Tu mamy porty USB, 5 V, 2,4 A max, czyli nie ma szybkiego ładowania. 12 V, 400 A, o, tu jest w ogóle po angielsku. 400 amperów y, ciągły, w piku ma 800 amperów. Waga, jakie tam y, te, i tu jest taki QR kod, który można zdrapać, zobaczyć, czy to jest oryginał. Teraz dla porównania, tu mamy 1000 amperów, 600, y, 1000 w piku 600 ciągłego, y, 7000 mAh, 12 000, a tu 7. Tu jest 8000 do wyjęcia, jest 4900, potem sobie tu to przeliczymy. Watogodziny, 29 watogodzin, to mam 44 watogodziny. I to co, ten ma 5V Type-C, może być outputem, to też fajna funkcja, że ma 3, 3 ampery na tym Type-C. Bo ten port może służyć i do ładowania, i do wyładowywania, to jest fajna opcja. No i co, jest trochę cięższy, jest też trochę grubszy. Ja je teraz tak zestawię ze sobą. Ten może jest minimalnie... Tak, różnica jest. Ten jest troszeczkę grubszy. Ten ma wyświetlać, że właśnie jak się naciśnie, to ile procent jest napisane. Ten ma tylko sygnalizację na diodach. Co tu jeszcze jest ciekawego? No, chyba, chyba wszystko. Co warto wiedzieć, tu jest na, naklejka na jednym z tych cęgów. Jest napisane, że poniżej 50% naładowania nie powinniśmy uruchamiać samochodu. No i w ogóle tu macie zasady, że nie można startować szybciej niż tam 30 sekund. Pomiędzy właśnie dwoma rozruchami ma być co najmniej 30 sekund stopu. I jeśli po trzech próbach jakby start się silnika nie udał, no to należy zaprzestać katować ten produkt, bo coś tam może się przepalić. Tu jest elektronika i pewnie on, tu się wszystko grzeje. To sobie potem rozkręcimy. Ja też przetestuję ich rzeczywistą pojemność za pomocą takiej rozładowalnicy. Ale teraz najbardziej co nas interesuje, to mam tutaj silnik. To jest auto, które też brało udział. Tam też ten czerwony stoi. Zimna benzyna kontra zimny diesel. Zobaczcie sobie, tu będzie w prawym górnym rogu link do filmu. Tam też na stoskowie patrzyłem, jaki prąd rozruchowy zimą potrzebuje taki mały diesel 1.4 HDI. Tam jest 1.4 albo 1.3 benzyna, był też 1.6 benzyna. Także zobaczcie sobie później ten film. On będzie na końcu w linkowanych, polecanych filmach. No a teraz co tutaj mam? To jest oscyloskop. On służy do tego, żeby bardzo dokładnie w czasie móc patrzeć, co się dzieje z napięciem. I tu mamy taki przekładnik. Prąd na napięcie. Nasz zakres pomiarowy to jest 650 amperów. 
No i to jest zdecydowanie mniej niż deklarują te dwa powerbanki. Aczkolwiek ten silnik brał zimą na me mega zimnym silniku jakieś 550 amperów. Także pewnie na ciepło weźmie około 400-450. No ale co, ja odepnę akumulator, żeby zrobić tak jakby najgorszy scenariusz, bez akumulatora, tylko i wyłącznie z jednego i z drugiego powerbanka spróbujemy zrobić rozruch tego silnika. Także ja tu wszystko przygotuję, na początek pójdzie ten mniejszy, teoretycznie słabszy, ale wydaje mi się, że spokojnie taki samochód uruchomi. Także ja tu to wszystko garnę, widzimy się za chwilę. Tu jest jeszcze napisane, że od razu po uruchomieniu pojazdu trzeba odłączyć urządzenie. A tu jeszcze chciałem coś sprawdzić, czy napięcie jest tutaj na stykach. Jak powerbank nawet nie złączony, to tutaj na tych y, bolcach jest napięcie. O, tu widzicie, jest 16 V na tym, więc z tym uważajcie. I zaraz podłączę je, te krokodylki, zobaczę, czy napięcie się od razu pojawia na końcówkach, czy dopiero jakoś później. Ok, tu mam podpięte. Teraz sobie wsadzę. On coś przez chwilę jakby coś testował i puścił te napięcie. I tu jest też ważne, żeby to bardzo dobrze do końca wsadzić. Żeby był dobry styk, bo inaczej tu się może pewnie upalić, jak będzie taki duży prąd rozruchowy płynął. On coś wyłącza, załącza, co, co, coś tu się dzieje. Zobaczę jak ten drugi sobie radzi, ten mniejszy. No i ten mniejszy działa podobnie, że załącza to napięcie. Takie jakby impulsy, jakby sprawdzał polaryzację może akumulatora, nie wiem. Zobaczymy czy to bez akumulatora ruszy, także ja to podłączam już do auta. Tu na kanale pierwszym będzie bierzone napięcie. Będziemy patrzyli na spadek napięcia na tym powerbanku. I tu zaraz wyciągam cęgi, będziemy mierzyć na przewodzie wszystko, te cęgi mierzą co przechodzi przez dany przewód, będziemy widzieć jak zachowuje się prąd. Jeszcze chciałbym dodać, że dzisiejsze pomiary są możliwe wyłącznie dzięki Robertowi z kanału Mr. Akumulator. Z tego kanału również ja się wywodzę, on ufudował ten sprzęt jeśli chodzi o oscyloskop i cęgi pomiarowe, także Robert bardzo Ci dziękuję. A Was też zapraszam na kanał Mr. Akumulator, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat akumulatorów, prostowników, ładowarek i innych rzeczy związanych z takimi sprawami i nie tylko. Ok, teraz tak. Tu mamy wskaźnik, ile ta krateczka wynosi. To jest jedna sekunda. Jest coś takiego jak trigger. Trigger level tutaj w lewym dolnym rogu 200 amperów. Jeśli przekroczymy 200 amperów, nam ostroskop zacznie nagrywać. Myślę, czy zostawić dwie sekundy na działkę, czy sekundę. Spróbuję najpierw na sekundzie. Jest też liczona moc. To jest funkcja matematyczna, która będzie robiła pomiar prąd razy napięcie. I obliczymy sobie też z tego właśnie, ile energii idzie na jeden rozruch i na ile teoretycznie takich rozruchów nam wystarczy taki powerbank. Dobra, ja idę odpalać, ustawiam tutaj wyzwalanie pojedyncze, żeby nam nagrało tylko wyłącznie jeden przebieg. No i widzimy się za chwilę. Ok, coś się tutaj nagrało. Ten powerbank piszczy, żeby go odpiąć, więc go po prostu odepnę. No dobra. To najpierw sobie zobaczymy, ile prądu tutaj nam pobrało to urządzenie w piku. Kanał drugi. Mogę sobie pozycję tego. Włączymy coś takiego jak kursory. Kursory manualne z kanału drugiego. I teraz jadę kreseczką do góry. Ile nam tu w piku pobrało? No, około 420 amperów. Tak to było w piku. Tu sobie rozszerzymy w czasie, żeby zobaczyć. Ok, teraz jest to większe. Widzimy teraz takie, takie wzgórza. Najpierw był zryw prądu, rozrusznik zaczął się kręcić. I tutaj widzimy takie pobory prądu, bo pobór jest z góry. Czyli tu pobieramy prąd i napięcie wtedy siada. Nie? Czyli tu z, z miejsca przecięcia prąd rośnie, napięcie zaczyna przysiadać. I potem prąd zaczyna maleć, no to napięcie trochę odbija do góry. Też widzimy, to jest kompresja każdego z pojedynczego zestawu tłok cylinder. Po tych szczytach można zauważyć, że to jest takie równe. Robi się takie testy kompresji, ale to się powinno odłączyć zapłon, żeby nie była podawana mieszanka. W benzynie często tak się robi, że się, że się odłącza aparat zapłonowy i żeby w tryskich benzynowy nie podało benzyny. To jest taki rela relatywny test kompresji. Na szybko można bez wykręcania czegokolwiek oscyloskopem, właśnie taką klamrą, zmierzyć kompresję samochodu. Ale dzisiaj może nie o tym. Później sobie zobaczymy podczas pracy, jakie były szarpnięcia prądu. No i to było jakieś 270 amperów. Tak, można bliżej 260. I to się tak wahało. No, do okolicy 146 amperów. No i potem widać prąd maleje, maleje, maleje. 
Ja go sobie trochę zmniejszę, żeby on mi się zmieścił na cały na ekranie. I teraz zobaczymy sobie kurs z sorami. Włączyłem teraz y, moc. I co tutaj widzimy? Tylko czekajcie. Zaznaczę sobie, żeby on od początku do końca startu tylko liczył tą moc. O, moc mi się nie przesuwa. Szkoda. Widzicie, ten wykres zostaje z tyłu. Nie, nie, nie jedzie mi. Więc wyrównamy sobie te wykresy. No powiedzmy, że tutaj. Teraz sobie wybiorę, żeby on mi tą moc liczył tylko wyłącznie nie z całego ekranu, tylko gdzie się działo nasz rozruch. Ok, pierwszy kursor. Nasz drugi kursor. No powiedzmy, że tutaj. Że to będzie nasz taki punkt. I ok. W tym obszarze, co tu się działo? Maksymalny pobór to było 420 amperów. Średni prąd, jaki był pobierany, to jest 180 amperów, no i ampery RMS 190 amperów. Bo jak jest trochę na minus i coś tam, to tam nam prąd średni wychodzi inny, ale RMS to jest wartość skuteczna, więc to nas interesuje. Jaka moc? Moc topowa to jest 2,12 kW, czyli 2120 W jest potrzebne, żeby taki silnik ruszyć. W tym przypadku, w tej temperaturze, na tym stanie silnika, był dzisiaj jeżdżony wcześniej, ale to było kilka godzin temu. No i dobra, ja sobie to wyłączę. Teraz sobie przyjrzymy się na kanale pierwszym, co się działo. Sobie tak, żebyśmy widzieli. Kursor, źródło kursora wybieram sobie, że mam z kanału pierwszego liczyć. I teraz tak. A bo jeszcze sobie zobaczymy poziomy napięć. Jaki tu był poziom napięcia? No około 14,3V miał ten powerbank, jak się podłączyło. Do ilu spadło? No napięcie spadło do około 5-6V. Jeszcze sobie odjedziemy tym kanałem, żeby nam nie, nie zasłaniał. Tak. No nasze napięcie spadło do 5-6V. I potem bujało się tutaj szczyty tych górek. To jest jakieś 9, no prawie 9,2. Dół tych górek to jest jakieś 6,9V. Na oko średnio no około 8 coś i tu napięcie tak zaczyna wchodzić, 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 wchodzić i jest takie do góry przelot do około 13V no i potem to się stabilizuje dobra, jak tu jest to to sobie idzie przewód na minus akumulatora bo tutaj podłączam żabkę ujemną tutaj ze starej skarpetki zrobiłem izolację na słupek akumulatora, czyli tak naprawdę akumulator jest poza pojazdem i tutaj na te kable, gdzie to idzie na rozrusznik i alternator jest podłączony plus na plus zakładam naszą właśnie sondę pomiarową I jak sonda sobie leży, nie płynie żaden prąd trzeba ją wyzerować, ja ją zeruję tylko ona musi być w tej samej pozycji, oczywiście teraz to tak tylko pokazuję jak wsadzimy do tego starszego tu jest ten z guziczkiem, tu migają sobie diody i teraz o, jest tyknięcie, on załącza nam napięcie na wyjście i mamy kilka sekund, żeby zrobić rozruch. Jak się tego nie zrobi, to on się wyłącza, znowu coś tam analizuje i znowu się przyłączy. O, teraz coś tam pykło znowu. Ten większy jest jakby bardziej inteligentny, tu już nie ma tego nic do naciśnięcia, więc nie możemy sobie wymusić wyjścia. Zaraz zobaczę, co tu jest, jak ja to przytrzymam. A ja do końca nie rozumiem, jak to działa. Co znaczy czerwone? Co znaczy zielone? No, także ja teraz wymieniam i testujemy dużego. Dobra, duży powerbank włączony. Jest 100% naładowania. Jak się po prostu to zdejmie, on o, aż zaiskrzyło. Czyli jak jest zielona dioda, to chyba jest po prostu napięcie już na wyjściu. O. I przez dłuższy czas, jak nie, nie udało mi się uruchomić, bo tu stałem, no to on krzyczy, że... I trzeba go chyba... tak? Trzeba go wyjąć i dopiero zresetować, więc to jest trochę denerwujące. Tamten mniejszy ma lepszy interfejs. No skoro ten mały uruchomił, to ten na pewno. Ja to wszystko zresetuję, nagramy sobie, jak ten sobie poradzi. Dobra, to z tymi diodami wygląda tak, że... Podłączamy. On testuje i załącza i teraz mamy, musimy lecieć, po, żeby zakręcić, 
Więc ja to rozłączę, ustawię sobie oscyloskop, ustawię kamerę do oscyloskopu, żeby nagrywała. No i widzimy się za chwilę. Ok, mamy nagrane, co nam się tutaj wydarzyło. Pierw to sobie rozciągniemy w czasie. O, matematyka nam nawet podąża za tym. Ciekawe, teraz przelicza. Teraz się przesuwa. Dobra, bierzemy nasz kanał pierwszy. Odjedziemy z napięciem, żeby nam nie przeszkadzało. Nasz kanał z prądem. Zobaczymy sobie kursory. Kursory manualne. Przesuniemy sobie tutaj. I zobaczymy. No też około tych 400 amperów, teraz nawet mniej. Pewnie dlatego, że silnik był trochę bardziej rozruszany. Już nam wtedy na chwilę tym małym odpaliłem. Zmniejszymy to sobie. Weźmiemy nam kanał pierwszy. Zobaczymy sobie jak tu wyglądały sprawy z napięciem. Napięcie w okolicy 15,7 było na samej górce. Zobaczymy jak nisko spadło. No napięcie spadło do okolicy 6,2 V. Potem oscylowało w okolicy 10,9 I tu na dole 9 V. W połowie wzgór około 10 V. Także jest ok. I jak już nam potem alternator zaczął ładować, no to to napięcie było na poziomie no, około 14,5. 14 Bardzo możliwe, bo jak silnik jest zimny, to ma troszeczkę wyższe napięcie ładowania niż te 14,4. Teraz sobie włączymy matematykę i pomiary matematyki. Matematyka ze wszystkiego, od kursoru do kursoru. Niech nam tutaj liczy. Tutaj do tego piku, takiego w dół. Ok, prąd maksymalny. Mówi, że to było 384. To jest top. Średnio tych amperów było potrzebne 150, 146 dokładnie, RMS 160. I też moc maksymalna 2,24 kW, czyli bardzo zbliżony. Moc RMS i średnia około 1,5 1,43. No dobra, ja to rozłączam. Podłączymy jeszcze sobie akumulator, zobaczymy jak na akumulatorze odpalę, jakie tam są parametry. No, pięknie się nagrało. Wiecie co zrobiłem? No. Tak, trzeba było od razu. Sorry, ale tam tych pomiarów nie będę powtarzać. Tutaj skrzynka karton na warzywa. Zaraz sobie skomentujemy co tutaj się dzieje. OK, zobaczymy sobie kursory, kanał drugi, odjedziemy w dół, kursor pierwszy, jakie mieliśmy napięcie, no 12,6 mieliśmy na akumulatorze, zobaczymy jak sobie napięcie na nim spadło. Napięcie spadło do około 8,25. Potem tak się bujało w okolicy 10,7. Tu mamy 11 coś na wzgórku. Na dole mamy 10 coś. No i to by było tyle z napięciem. Zaraz sobie pomierzymy nasz prąd. Z naszym napięciem możemy odjechać. No i ok. Teraz kursory z kanału drugiego. O! 618 amperów. Bardzo dużo. Także jednak akumulator ma mocniejsze walnięcie. No ale co tutaj by się spodziewać? Gdzie jest poziom naszego 0 amperów? To jest nasze 0 amperów, czyli tu jak jest ten przeskok taki, to wychodzimy na 0. Jeszcze chwilę jest prąd pobierany z akumulatora i dopiero jak jest poniżej tej kreski, 
to dopiero tutaj zaczyna się być ładowanie. No ale policzymy tak samo nasz yy, moc po naszych kursorach. Ok, to jest nasz pierwszy kursor, nasz drugi kursor. Powiedzmy, że podobnie wtedy mierzyłem. Co tu mamy? 616 amperów prądu maksymalnego. 5 kW moc, czyli prawie dwa razy więcej mocy daje nam akumulator. Prąd średni, prąd RMS, no też tam zbliżone i te moce też tutaj mocy, jeśli chodzi 1,7, 1,9 kW. Także podobnie, aczkolwiek nieco inaczej. No, sam jestem, sam jestem zdumiony, aczkolwiek jak tamte odpalają bez akumulatora, no to z nawet z delikatną pomocą akumulatora na pewno ten rozruch będzie mocniejszy, będzie lepszy. Nie wiem, co jeszcze mógłbym Wam pokazać, powiedzieć, co tu jeszcze pomierzyć. Dajcie znać w komentarzach. No a tymczasem zajmiemy się tym, co tam jeszcze na pudełku było napisane. Także ten silniczek dla tego małego, tu jest diesel do 2,5. Ja mam 1,4 diesla, także to jest pestka. Ten nawet do 3,5 diesla, także zdecydowanie trzeba będzie je porównać i jeszcze przetestować na jakimś mocniejszym samochodzie. Niestety nie mam dostępu do nic mocniejszego w tym momencie. Co zauważyłem, tu przy tym małym, to jest jako naklejka, a tu nie ma naklejki, ale tu jest napisane te same zasady. No a teraz weźmiemy się za, za te pojemności tutaj, co te powerbanki sobą oferują. Ok, mam tu podłączony nasz zestaw i teraz, który mierzy dobrze? Ten mówi 484, ten widzi 4,91V, 1 amper, ten dla 1 ampera ma 0,96. Na razie zobaczymy napięcie. Nasze napięcie wejściowe to jest 5,07V, czyli tak naprawdę żaden nie mierzy dobrze. Aczkolwiek, teraz sobie zobaczymy spadek napięcia. Tu jest plus, tak, P plus jest na ten przewód pomiędzy tym a wejściem niby nie ma różnicy dłużej no ale zobaczymy ile mierzy nasz 4,85 sprawdzę sobie teraz obciążenie tutaj no czyli on mierzy dobrze to co na niego wchodzi czyli te napięcie tutaj jest zgubione na tym module w sumie dlatego, że on jest zasilany z napięcia badanego. Ten ma swoje zasilanie tutaj przez tą wtyczkę. Także jeśli chodzi o napięcie pomiarowe, to to co on ma na tych końcówkach, on naprawdę mierzy. Tylko te napięcie nam się gubi na tym. Zaraz zobaczymy, czy na przykład na masie jest jakaś strata. Tak, na samej masie, między tą masą a tą masą, mamy różnicę 0,15V. Także po prostu mamy spadek napięcia spowodowany tym modułem. Czyli to raczej mierzy dobrze. Zaraz sobie zobaczymy jak mierzy prąd. Tu mam taką zworkę. Czekajcie, bo mi tu kable ciągną. Wyjąłem zworkę, przestało być zasilanie. Teraz wezmę, podłączę się jako amperomierz. Teraz tu się podłączę, dajcie mi chwilę. Ok, podłączamy się amperomierzem. W ogóle możemy zobaczyć, ile pobiera nasz modulik. Nasz moduł pobiera około 4 mA. Teraz sobie przejdziemy na tutaj na test jednym amperem i zobaczymy, który moduł co wskaże. Nasza, nasze obciążenie pobiera około 1 A, to jest 9,97, czyli jest dosyć dokładnie. Tutaj mamy 0,96 Ampera, niby blisko, aczkolwiek te powiedzmy 400, no to w tym przypadku to jest błąd prawie 5%. Więc zdecydowanie obciążenie jest bardziej dokładne, ono bardziej mówi pra prawdę, aczkolwiek ono mierzy to, co do niego dociera, bo tu mamy spadek straty mocy i napięcia przez ten, ten modulik. Czyli obydwie mają rację, ale jak wierzyć, to wierzyć bardziej temu niż takim zabawkom dosyć tanim. Ogólnie jeśli chodzi o wszelkie urządzenia pomiarowe, jeśli są one zasilane ze źródła, którego napięcie badamy, czyli jak w tym przypadku to, bo te ma swoje zewnętrzne źródło zasilania, zawsze takie pomiary są obarczone błędem, bo nawet jakieś zakłócenia badanego obiektu wpływają na zasilanie tego. Także to zawsze trzeba mieć warto na uwadze, no, że to jest tylko takie badanie orientacyjne czymś takim, takim czymś już bardziej powiedzmy, że ma to jakąś wartość meteorologiczną. 
Ok, ustawienia są takie same. Teraz biorę nasz, wkładam do naszego powerbanka. Uruchamiam powerbank i na naszej maszynce klikam start. Dobra, jest już rano, jest około 20 stopni, mamy 6261 amperogodzin, znaczy 6,2 amperogodziny, czyli 6261 miliamperogodzin. Tu jeszcze zobaczymy watogodzin, 31,93. 31,93. Wato godziny i przy 5,10 V przestało testować. Dobra, podłączam drugi. Jak kliknę, jest 0%. Także podłączam tego i zobaczymy. Są cztery diody. Włączam powerbank i klikamy RUN. Dobra, tutaj teraz bez pośredników ten się rozładował. Jest 20. 8,47 Wg, 5550 sobie zapisałem i to jest już teraz, drugi raz to testuję po uruchamianiu samochodów, bo jak to przyszło świeżutkie, to to doładowałem i zmierzyłem takie parametry, takie miały parametry, USB-C miał tutaj tyle i micro USB miało tyle, więc teraz nawet ten ma więcej, ale ten USB-C jakoś wyszedł mi mniej, bo wyszło 6200 zamiast tutaj prawie 7,5. Więc chyba jeszcze raz go zbadam. Nie wiem, czy to jakiś błąd pomiarowy, bo zauważyłem, że ten USB-C po uruchomieniu kilka razy samochodu nadal pokazał 100%. Więc pewnie z tego właśnie się bierze brak tego ładunku. Więc ja go doładuję i zobaczę, czy to jakieś, nie wiem, trzaski układu BMS, czyli ładowania tych ogniw, czy co. Ale Wam to mówię, żeby to wszystko było rzetelne dosyć. No i zobaczymy sobie, ile tutaj energii jeszcze w tym zostało. Nie, już nie daje energii. Tak, czyli w tym nie ma. Jeszcze raz USB-C sobie naładuję i zobaczę, czy stracił pojemność odkatowania dużym prądem, czy, czy nie, nie stracił. Ogólnie trzeba się też liczyć z tym, że nie wiadomo, jakie to są ogniwa, bo tu nigdzie nie znalazłem, żeby to było napisane, czy to są litowo-jonowe, polimerowe, czy ta jakieś tam żelazowo-fosforowe. Mniejsza o to. Ja się wracam do testów i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jeszcze tego naładowałem na 100%. Ładował się 11 godzin 13 minut. Ciągnął 12 tysięcy mAh na 5V, ale ja go jeszcze raz przetestuję. I właśnie było coś takiego dziwnego, co, czego się spodziewałem, ale w sumie nie, nie zareagowałem nijak. Po kilku odpaleniach samochodu, bo później jeszcze się tym bawiłem, on dalej miał 100%. I według mnie on na podstawie napięcia szacuje, ile ma procentów. I jak, na tych, jak on myśli, że ma 100% i go podłączymy do ładowarki, to on się nie doładowuje. Dlatego jak go drugi raz zmierzyłem, to właśnie wyszło o wiele mniej, bo wyszło 6200 miliamperogodzin na wyjściu, gdzie wcześniej miał 7400. Więc teraz jest na pewno jednym ciurkiem doładowany do 100%, od totalnego zera. I na noc go puszczę, zobaczymy sobie, ile on odda energii i będziemy wiedzieli, czy po testach jakby pojemność jest mniejsza, czy to był błąd pomiarowy. Mi się wydaje, że ja to właśnie źle zmierzyłem. Więc ja go ustawiam. Widzimy się jutro na podsumowaniu, co on z siebie wypluje, jakie parametry. Jeszcze przez tę noc, zanim on tutaj się rozładuje, 98%, to tego podłączam, niech on się naładuje. Tu jedna dioda miga. Zobaczymy dla porównania, ile on wciągnie. Ale jedno z pewne, ten mierniczek jest słaby, także jak macie jakiś lepszy sprzęt do takich właśnie pomiarów, możecie mi coś polecić w komentarzach. Ok, jest już rano kolejnego dnia, około też 20 stopni. Ten przez noc się ładował, wciągnął tyle mAh na 5V. Czyli jak to sobie policzymy, to jest 38,785 godziny, żeby naładować. To wiadomo, są jakieś straty na przetwornicy. To nic, nic niezwykłego. Ale ten po kolejnym zbadaniu ma te 733 coś tam. Tu mam zapisane. To jest tyle watogodzin. Także to był wyłącznie błąd pomiarowy spowodowany tym, że on mnie oszukiwał, że jest 100%. Bardzo możliwe, że tak jest, że on na podstawie napięcia baterii szacuje, ile jest procentów. I jak się tam trochę ładunku weźmie z baterii, ona odbije napięciem do góry i on dalej myśli, że 100%, ale tej rzeczywistej pojemności trochę ubyło. I właśnie kilka razy uruchomienia samochodu widać, że zabrakło, bo w drugim teście pojemności brakowało 1000 mAh, ale to jest, więc nie jest to spowodowane tymi prądami rozruchowymi, że on stracił pojemność, tylko po prostu moje błędy pomiarowe, moje błędy badawcze. Także ja to wszystko jeszcze jakoś ładnie zapiszę, ładnie to sobie podsumujemy. Okej. Okay. 
to tu mamy dwa powerbanki, USB-C 7000 deklarowane na wyjściu, micro USB 4900 na wyjściu, co było jak one przyszły nowe. Naładowałem je do pełna i przetestowałem. Tester ten wskazał tyle. Tester USB wskazał tyle. To wiemy, że jest obarczona dosyć dużym błędem, około 5%. Ten micro, micro USB też takie parametry miał. Ten wskaźnik USB wskazał tyle. Później po uruchomieniu pojazdów naładowałem do pełna powerbank i ten znowu mi potwierdził, że ma te parametry nawet troszeczkę więcej. To może zależeć od temperatury, ale tutaj był spadek, ale to jest błąd pomiarowy, bo mimo, że ja podłączyłem go pod ładowarkę, powerbank uważał, że jest w 100% naładowany, nie, nie doładował się w ogóle i po tych kilku uruchomieniach pojazdu właśnie taka pojemność wyszła, ale rozładowałem, doładowałem go ponownie do, do pełna i już w trzecim teście pokazał, że jest w stanie utrzymać ponad te 7000 mAh deklarowane, czyli jest ok. Później od zera do pełna, ile pokazał nasz tester, który te 5% błędu ma ten, ten USB, on pokazał takie, on trochę zaniża prąd, więc to może być trochę więcej, więc do naładowania jego potrzebne jest 62 godzin, tyle mAh na 5V. No i tego tu po rozładowaniu już tylko doładowałem, nie badałem go trzeci raz. Też wciągnął tyle. 7757 mAh, ładował się 10 godzin, to się ładował 11 godzin i naładowanie to było tyle watogodzin. Jeszcze może wspomnę o strategii ładowania, to tylko moje przypuszczenie. Tu jest teraz 4% i do 50% ten powerbank się ładował, obydwa zresztą, ładowały się dosyć małym prądem i powyżej 50% tu już prąd był około 1,5 ampera. Czyli też może być tak, że to jest takie inteligentne ładowanie, że jak bateria jest mocno rozładowana, to do połowy pojemności ładują ją niskim prądem. Tu też jest 0,6, 0,7 ampera, a później te, właśnie ten prąd powyżej 50% już jest ponad amper, nawet tam 1,6 widziałem, okolice 1,5 ampera. Także fajnie, to trochę zadba o jakby żywotność tych ogniw. To też może być spowodowane błędem, jaki ten tester wprowadza, ja nie wiem do, do końca, czy gdybym ładował bez testera, czy byłoby szybciej. Ok, tu mam takie zestawienie, USB-C, micro-USB, USB-C, micro-USB, yy, nazwa modeli, co one, jakie mają parametry względem siebie, co deklarują, ile mAh, ile na wyjściu, na pewno i te parametry się sprawdzają. Tutaj względem USB-C ma właśnie to wyjście 3 amperowe, że można nim naładować laptopa, czy tam coś innego. Ten ma zwykłe 5V24, ten, ten też ma funkcję 5V24. Ładowanie też może być minimalnie szybsze, bo obsługuje niby do 3 amperów, a tutaj 2,1 ampera. Tutaj też policzyłem teoretycznie te 44 Wh na 37 to 12 tysięcy, to się zgadza. 44 Wh na 5 V to jest 8800, czyli teoretycznie tyle przy 100% jakby tej energii przy przekształceniu na 5 V. No i sprawność przetwornicy w obydwu przypadkach jest w okolicy 80%. To są tylko takie moje obliczenia. No i tutaj zestawienie funkcji. USB-C mówi, że benzynę do 6 litrów, diesla do 3,5 litra, micro USB 4, benzyna 2,5. Tego reklamują jako 50 startów, do 50 startów, ten ma do 40 startów, ten ma LCD w procentach, ten ma wskaźnik LEDowy, ten tutaj ma wyjście USB-C 3 amperowe, ten ma zwykły USB 2,4 ampera, tego deklarują jego pracę w minus 20 do 60 stopni, Tutaj jest deklarowany minus 40, ale to wiadomo, tu chodzi o rozruch, a ten pewnie może leżeć w aucie. Obydwa mają funkcję latarek SOS, które zaraz pokażę i są występują w kolorach. USB-C jest czarny i czerwony, micro USB jest biały i czarny. Te funkcje latarek działają tak, że jak raz naciskamy i przytrzymamy. Mamy latarkę światła ciągłego i teraz gdy latarka się świeci, jak się raz naciśnie, mamy kilka takich ratunkowych SOS-ów migających. To jest pewnie po to, że jak coś macie jakąś awarię przy drodze, możecie sobie to na tylnej szybie położyć. I tam, żeby nikt Wam nie wjechał w auto. I to jest trzeci tryb takiego szybkiego migania. I jeszcze raz jak się klika, to się latarkę wyłącza. Obydwa te powerbanki mają takie same funkcje latarek. Tu jeszcze w tych moich zapiskach jest to, ten cały wynik zależy od tego, jakim prądem obciążymy. Ja użyłem jednego ampera, zależy od stopni Celsjusza. Ale co jeszcze chciałem tutaj poruszyć za temat. Na ile razy starczy nam rozruch takiego czegoś? Jak były na oscyloskopie te oscylogramy, to USB-C tam było 1,57 kWh. Micro USB miał 2,01 kWh. 
i rozruch akumulatorem 1,43 kWh. Oczywiście w tym zakresie, który ja ustawiłem, żeby nam mierzył. Średnia z tych dwóch to jest tyle kWh. Jak tą średnią, jak wszystkie policzymy, średnia ze wszystkich to jest tyle. I przeliczyłem sobie to na watogodziny. I teraz znając watogodziny, podane te na opakowaniu, możemy sobie przeliczyć, na ile taki powerbank wystarczy. Średnia z tych dwóch, średnia z dwóch średnich, trochę taka incepcja, wychodzi nam 0,48 watogodziny. Tu mamy policzone dla każdego, ile energii, każdy jeden start, ile to było w watogodzin, też możecie sobie policzyć. No jak ten większy powerbank USB-C ma 44,4 watogodziny, na 48 to jest 92 razy, teoretycznie starszy taki rozruch. Ten mniejszy ma 29,6 watogodzin, podzielone na, na tą naszą właśnie średnią ze średnich, około 60 startów. I teraz była taka wzmianka, że jeśli jest 50% baterii, to już nie powinno się używać tego powerbanku do startu, więc jak te jeszcze na pół sobie podzielimy, no to nam wychodzą przybliżone wartości do tych. Oczywiście ja też mierzyłem to na dieslu, gdyby ktoś uruchamiał benzynę, to pewnie te wartości rozruchowe byłyby o wiele mniejsze, bo silnik diesla teoretycznie bierze więcej prądu na rozruch, więc te tutaj, że do 50, do 400 startów jest to zbliżone do tej 50% baterii, bo gdybyśmy do zera próbowali, to nawet jesteście w stanie wycisnąć tyle. Ale tego nie rekomenduję, bo, no bo wiadomo, już ogniwa mogą się naprawdę zniszczyć. Jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że film powstał ze współpracą z firmą Basus, aczkolwiek nie mieli oni większego wpływu na to, co powiem w moim teście. Powiedziałem, że ja powiem jak jest, zgodzili się na to, także kciuki w górę dla nich. Pod tym filmem będziecie mieli linki do tych produktów, to też będzie taka informacja zwrotna dla firmy i dla mnie, że to co robią ma sens i że to co ja robię ma jakiś sens. A tymczasem napiszcie mi w komentarzu czego nowego się dowiedzieliście, jeszcze jak, jakie macie ciekawe pomysły na testowanie powerbanków rozruchowych. No i co? Zobaczcie film o rozruchu zimnego diesla kontra zimna benzyna, tam na ostoskopie też pokazywałem ciekawe parametry. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!